அப்போஸ்லர் அதிகாரம் ஏழு பிரதான் ஆசாரியன் அவனை நோக்கி காரியம் இப்படியா இருக்கிறது என்று கேட்டான் அதற்கு அவன் சகோதரரே பிதாக்களே கேளுங்கள் நம்முடைய பிதாவாகிய ஆபிரகாம் காரானூரிலே குடியிருக்கிறதற்கு முன்னமே மெசபொத்தாமியா நாட்டிலே இருக்கும் போது மகிமையின் தேவன் அவனுக்கு தரிசனமாகி நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு வா என்றார் அப்பொழுது அவன் கல்தேயர் தேசத்தை விட்டு புறப்பட்டு காரானூரிலே வாசம் பண்ணினான் அவனுடைய தகப்பன் மறித்த பின்பு அவ்விடத்தை விட்டு நீங்கள் இப்பொழுது குடியிருக்கிற இத்தேசத்திற்கு அவனை அழைத்து கொண்டு வந்து குடியிருக்கும்படி செய்தார் இதிலே ஓர் அடி நிலத்தை ஆகிலும் அவனுடைய கையாட்சிக்கு கொடாமல் இருக்கையில் அவனுக்கு பிள்ளை இல்லாது இருக்கும் போது உனக்கும் உனக்கு பின்வரும் உன் சந்ததிக்கும் இதை சுதந்திரமாக தருவேன் என்று அவனுக்கு வாக்குதத்தம் பண்ணினார் அந்தபடி தேவன் அவனை நோக்கி உன் சந்ததியார் அந்நிய தேசத்தில் சஞ்சரிப்பார்கள் அத்தேசத்தார் அவர்களை அடிமைகளாக்கி நானூறு வருஷம் துன்பப்படுத்துவார்கள் அவர்களை அடிமைப்படுத்தும் ஜனத்தையோ நான் ஆக்கினைக்குட்படுத்துவேன் அதற்கு பின்பு அவர்கள் புறப்பட்டு வந்து இவ்விடத்திலே எனக்கு ஆராதனை செய்வார்கள் என்றார் மேலும் விருத்த செய்தன உடன்படிக்கையும் அவனுக்கு ஏற்படுத்தினார் அந்த படியே அவன் ஈசாக்கை பெற்ற போது எட்டாம் நாளிலே அவனை விருத்த செய்தனம் பண்ணினான் ஈசாக்கு யாக்கோப்பையும் யாக்கோப்பு பன்னிரண்டு கோத்திர பிதாக்களையும் பெற்றார்கள் அந்த கோத்திர பிதாக்கள் பொறாமை கொண்டு யோசிப்பை எகிப்துக்கு கொண்டு போகும்படியாக விற்று போட்டார்கள் தீவனோ அவனுடனே கூட இருந்து எல்லா உபத்திரவங்களை நின்றும் அவனை விடுவித்து எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்வோன் சமூகத்திலே அவனுக்கு கிருபையையும் ஞானத்தையும் அருளினார் அந்த ராஜாவனை எகிப்து தேசத்திற்கும் தன் வீடு அனைத்திற்கும் அதிகாரியாக ஏற்படுத்தினான் பின்பு எகிப்து காணான் என்னும் தேசங்களில் எங்கும் பஞ்சமும் மிகுந்த வருத்தமும் உண்டாகி நம்முடைய பிதாக்களுக்கு ஆகாரம் கிடையாமற் போயிற்று அப்பொழுது எகிப்திலே தானியம் உண்டென்று யாக்கோப்பு கேள்விப்பட்டு நம்முடைய பிதாக்களை முதலாந்தரம் அனுப்பினான் இரண்டாந்தரம் யோசிப்பு தன்னுடைய சகோதரருக்கு தன்னை தெரியப்படுத்தினான் யோசிப்புடைய வம்சமும் பார்வோனுக்கு தெரிய வந்தது பின்பு யோசிப்பு தன்னுடைய தகப்பன் யாக்கோப்பும் தன்னுடைய இனத்தார் யாவரும் ஆகிய எழுபத்தைந்து பேரை அழைக்க அனுப்பினான் அந்தபடி யாக்கோப்பு எகிப்துக்கு போனான் அவனும் நம்முடைய பிதாக்களும் மறித்து அங்கே இருந்து சீகேமுக்கு கொண்டு வரப்பட்டு ஆபிரகாம் சீகேமின் தகப்பனாகிய ஏமோருடைய சந்ததியாரிடத்தில் ரொக்க கிரியத்துக்கு வாங்கி இருந்த கல்லறையில் வைக்கப்பட்டார்கள் ஆபிரகாமுக்கு தேவன் ஆணையிட்டு அருளின வாக்குதத்தம் நிறைவேறும் காலம் சமீபித்த போது யோசிப்பை அறியாத வேறொரு ராஜா தோன்றின காலம் அளவும் ஜனங்கள் எகிப்திலே பலுகி பெருகினார்கள் அவன் நம்முடைய ஜனங்களை வஞ்சனையாய் நடப்பித்து நம்முடைய பிதாக்களின் குழந்தைகள் உயிரோடு இராத படிக்கி அவர்கள் அவைகளை வெளியே போட்டு விடும்படி செய்து அவர்களை உபத்திரவப்படுத்தினான் அக்காலத்திலே மோசி பிறந்து திவ்ய சௌந்தர்யம் உள்ளவனாய் இருந்து மூன்று மாதம் அளவும் தன் தகப்பன் வீட்டிலே வளர்க்கப்பட்டான் அவன் வெளியே போட்டுவிடப்பட்ட போது பார்வோனுடைய குமார்த்தி அவனை எடுத்து தனக்கு பிள்ளையாக வளர்த்தாள் மோசி எகிப்தியருடைய சகல சாஸ்திரங்களிலும் கற்பிக்கப்பட்டு வாக்கிலும் செய்கையிலும் வல்லனானான் அவனுக்கு நாற்பது வயதான போது இஸ்ரேல் புத்திரராகிய தன்னுடைய சகோதரரை கண்டு சந்திக்கும்படி அவனுடைய இருதயத்தில் எண்ணம் உண்டாயிற்று அப்பொழுது அவர்களில் ஒருவன் அநியாயமாய் நடத்தப்படுகிறதை அவன் கண்டு அவனுக்கு துணை நின்று எகிப்தியனை வெட்டி துன்பப்பட்டவனுக்கு நியாயம் செய்தான் தன்னுடைய கையினாலே தேவன் தங்களுக்கு ரட்சிப்பை தருவார் என்பதை தன்னுடைய சகோதரர் அறிந்து கொள்வார்கள் என்று அவன் நினைத்தான் அவர்களோ அதை அறியவில்லை மறுநாளிலே சண்டை பண்ணி கொண்டிருக்கிற இரண்டு பேருக்கு அவன் எதிர்பட்டு மனுஷரே நீங்கள் சகோதரராயிருக்கிறீர்கள் ஒருவருக்கொருவர் அநியாயம் செய்கிறதென்ன என்று அவர்களை சமாதானப்படுத்தும்படி பேசினான் பிறனுக்கு அநியாயம் செய்தவன் அவனை பிடித்து தள்ளி எங்கள் மேல் அதிகாரியாகவும் நியாயாதிபதியாகவும் உன்னை ஏற்படுத்தினவன் யார் நேற்று நீ 
அந்த எகிப்தியனை கொன்றது போல என்னையும் கொன்று போட மனதா இருக்கிறாயோ என்றான் இந்த வார்த்தையின் நிமித்தம் மோசி ஓடி போய் மீதியான் தேசத்திலே சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தான் அங்கே இருக்கும் போது அவனுக்கு இரண்டு குமாரர்கள் பிறந்தார்கள் நாற்பது வருஷம் சென்ற பின்பு சீனாய் மலையின் வனாந்திரத்திலே கர்த்தருடைய தூதனானவர் முச்சடி எரிகிற அக்னி ஜுவாலையிலே அவனுக்கு தரிசனமானார் மோசி அந்த தரிசனத்தை கண்டு அதிசயப்பட்டு அதை உற்று பார்க்கும்படி சமீபித்து வருகையில் நான் ஆபிரகாமின் தெய்வனும் ஈசாக்கின் தெய்வனும் யாக்கோப்பின் தெய்வனும் ஆகிய உன் பிதாக்களுடைய தெய்வனாயிருக்கிறேன் என்று கத்தர் திருவுளம் பற்றின சத்தம் அவனுக்கு உண்டாயிற்று அப்பொழுது மோசி நடுக்கம் அடைந்து உற்று பார்க்க துணியாமல் இருந்தான் பின்னும் கர்த்தர் அவனை நோக்கி உன் பாதங்களில் இருக்கிற பாத ரட்சைகளை கழற்றி போடு நீ நிற்கிற இடம் பரிசுத்த பூமியா இருக்கிறது எகிப்தில் இருக்கிற என் ஜனத்தின் உபதிரவத்தை நான் பார்க்கவே பார்த்து அவர்கள் பெருமூச்சை கேட்டு அவர்களை விடுவிக்கும்படி இறங்கினேன் ஆகையால் நீ வா நான் உனை எகிப்திற்கு அனுப்புவேன் என்றார் உனை அதிகாரியாகவும் நியாயாதிபதியாகவும் ஏற்படுத்தினவன் யார் என்று சொல்லி அவர்கள் மறுதளித்திருந்த இந்த மோசையை தானே தீவன் முச்செடியில் அவனுக்கு தரிசனமான தூதனாலே தலைவனாகவும் மீட்பனாகவும் அனுப்பினார் இவனே அவர்களை அங்கே இருந்து அழைத்து கொண்டு வந்து எகிப்து தேசத்திலேயும் சிவந்த சமுத்திரத்திலேயும் நாற்பது வருஷ காலமாய் வனாந்திரத்திலேயும் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்தான் ஏசரவேல் புத்திரரை நோக்கி உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்கள் சகோதரரில் இருந்து என்னை போல ஒரு தீர்க்க தரிசியை உங்களுக்காக எழும்ப பண்ணுவார் அவருக்கு செவி கொடுப்பீர்களாக என்று சொன்னவன் இந்த மோசையே சீனா மலையில் தன்னுடனே பேசின தூதனோடும் நம்முடைய பிதாக்களோடும் கூட வனாந்திரத்திலே சபைக்குள் இருந்தவனும் நமக்கு கொடுக்கும்படி ஜீவ வாக்கியங்களை பெற்றவனும் இவனே இவனுக்கு நம்முடைய பிதாக்கள் கீழ்படிய மனதா இராமல் இவனை தள்ளிவிட்டு தங்கள் இருதயங்களில் எகிப்துக்கு திரும்பி ஆரோனை நோக்கி எகிப்து தேசத்திலிருந்து எங்களை அழைத்து கொண்டு வந்த அந்த மோசைக்கு என்ன சம்பவித்ததோ அறியோம் அதனால் எங்களுக்கு முன் செல்லும் தெய்வங்களை எங்களுக்கு உண்டு பண்ணும் என்று சொல்லி அந்நாட்களில் ஒரு கன்று குட்டியை உண்டு பண்ணி அந்த விக்கிரகத்திற்கு பலியிட்டு தங்கள் கையின் கிரியைகளில் களி கூர்ந்தார்கள் அப்பொழுது தெய்வன் அவர்களை விட்டு விலகி வானசேனைக்கு ஆராதனை செய்ய அவர்களை ஒப்புக் கொடுத்தார் அதை குறித்து இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரே நீங்கள் வனாந்திரத்தில் இருந்த நாற்பது வருஷம் வரையில் காணிக்கைகளையும் பலிகளையும் எனக்கு செலுத்தினீர்களோ என்றும் பணிந்து கொள்ளும்படி நீங்கள் உண்டாக்கின சொருபங்கள் ஆகிய மோலோகியினுடைய குடாரத்தையும் உங்கள் தெய்வனாகிய ரெம்பான் என்னும் நட்சத்திர சொரூபத்தையும் சுமந்தீர்களே ஆகையால் உங்களை பாபிலோனுக்கு அப்புறத்திலே குடிபோக பண்ணுவேன் என்றும் தீர்க்க தரிசிகளின் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறதே மேலும் நீ பார்த்த மாதிரியின் படியே சாட்சியின் குடாரத்தை உண்டு பண்ணுவாயாக என்று மோசையுடனே பேசினவர் கட்டளையிட்ட பிரகாரமாக அந்த கூடாரம் வனாந்திரத்திலே நம்முடைய பிதாக்களோடு இருந்தது மேலும் யோசுவாவுடனே கூட நம்முடைய பிதாக்கள் அதை பெற்றுக்கொண்டு தெய்வன் அவர்களுக்கு முன்பாக துரத்தி விட்ட தேசத்தை அவர்கள் கட்டி கொள்ளுகையில் அதை அந்த தேசத்தில் கொண்டு வந்து தாவிதி நாள் வரைக்கும் வைத்திருந்தார்கள் இவன் தெய்வனிடத்தில் தயவு பெற்ற படியினால் யாக்கோப்பின் தெய்வனுக்கு ஒரு வாசஸ்தலத்தை தான் கட்ட வேண்டும் என்று விண்ணப்பம் பண்ணினான் சாலமோனோ அவருக்கு ஆலயத்தை கட்டினான் ஆகிலும் உன்னதமானவர் கைகளினால் செய்யப்பட்ட ஆலயங்களில் வாசமாயிரார் வானம் எனக்கு சிங்காசனமும் பூமி எனக்கு பாதப்படியுமாயிருக்கிறது எனக்காக நீங்கள் எப்படிப்பட்ட வீட்டை கட்டுவீர்கள் நான் தங்கியிருக்கத்தக்க ஸ்தலம் எது இவைகள் எல்லாவற்றையும் என்னுடைய கரம் உண்டாக்கவில்லையா என்று கர்த்தர் உரைக்கிறார் என்று தீர்க்க தரிசி சொல்லியிருக்கிறானே வணங்கா கழுத்துள்ளவர்களே இருதயத்திலும் செவிகளிலும் விருத்த செய்தனம் பெறாதவர்களே உங்கள் பிதாக்களைப் போல நீங்களும் பரிசுத்த ஆவிக்கு எப்பொழுதும் எதிர்த்து நிற்கிறீர்கள் தீர்க்க தரிசிகளில் யாரை உங்கள் பிதாக்கள் துன்பப்படுத்தாமல் இருந்தார்கள் நீதி பரருடைய வருகையை முன் அறிவித்தவர்களையும் அவர்கள் கொலை செய்தார்கள் இப்பொழுது நீங்கள் அவருக்கு துரோகிகளும் அவரை கொலை செய்த பாதகருமாயிருக்கிறீர்கள் 
தெய்வ தூதரை கொண்டு நீங்கள் நியாய பிரமாணத்தை பெற்றிருந்தும் அதை கை கொள்ளாமற் போனீர்கள் என்றான் இவைகளை அவர்கள் கேட்ட பொழுது மூர்க்கம் அடைந்து அவனை பார்த்து பல்லை கடித்தார்கள் அவன் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிறைந்தவனாய் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து தீவனுடைய மகிமையையும் தீவனுடைய வலது பாரிசத்தில் இயேசுவானவர் இருக்கிறதையும் கண்டு அதோ வானங்கள் திறந்திருக்கிறதையும் மனுஷு குமாரன் தீவனுடைய வலது பாரிசத்தில் நிற்கிறதையும் காண்கிறேன் என்றான் அப்பொழுது அவர்கள் உரத்த சத்தமாய் கூக்குரலிட்டு தங்கள் காதுகளை அடைத்து கொண்டு ஒருமனப்பட்டு அவன் மேல் பாய்ந்து அவனை நகரத்துக்கு புறம்பே தள்ளி அவனை கல்லெறிந்தார்கள் சாட்சிக்காரர் தங்கள் வஸ்திரங்களை கழற்றி சவுல் எனப்பட்ட ஒரு வாலிபனுடைய பாதத்தின் அருகே வைத்தார்கள் அப்பொழுது கத்தராகிய இயேசுவே என் ஆவியை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று ஸ்தேவான் தொழுது கொள்ளுகையில் அவனை கல்லெறிந்தார்கள் அவனோ முழங்கார்படியிட்டு ஆண்டவரே இவர்கள் மேல் இந்த பாவத்தை சுமத்தாதிரும் என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு சொன்னான் இப்படி சொல்லி நித்திரை அடைந்தான்